അതായത് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് കുടിക്കുന്ന കാര്യത്തെയാണ് ഞാൻ മേളിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ധാരാളമായി മുഹമ്മദ് കുടിച്ച് അതുപോലെ നിങ്ങളും കുടിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ താക്കോ പാസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ എസ് ബി അല്ലേ എസ് ബി അല്ലേ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാന് ഒരു റൂമിനകത്ത് മുമ്പ് അല്പം മുമ്പ് ഒരു നീളാസ്മാരും വെള്ളാസ്മാരും റൂമിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താന്ന് അറിയാനായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കയറി അവിടെ നിന്ന് എസ് ബി അവിടെ നിന്ന് മാറി ചാടി പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കുക ഇദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളില് നല്ല മനസാക്ഷിയും നല്ല പിന്നെ മാനവിക ചിന്തയൊക്കെ ഉള്ളു നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ മൈക്ക് എടുത്തപ്പോഴേ അവൻ ഓടി അവൻ സ്ഥലം കളിയാക്കി അയ്യോ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ഒരു കുറിപ്പ് വായിക്കാൻ പോവാൻ ഇവർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ദേവദാസന്മാര് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ചില ബൈബിൾ ക്ലാസ് അടക്കം ചില ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇവർ പമ്പിൽ ചെന്ന് കയറി ഇരുന്നിട്ട് അവരെടുത്ത് ഇവരിങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെ ചോദിച്ചും ആ പറഞ്ഞത്തെ അങ്ങ് പിന്നെ നാശ്വൽമുഖം ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ചവിട്ടി വെച്ച് അതിനെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കുക വേറൊരു വിഷയത്തിനെ കൊണ്ട് ഇത് ഇവരുടെ സ്വയം പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ചെന്ന് കയറുക പെട്ടെന്ന് അതിനെ പോയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് കണ്ട് ഇവര് നമ്മുടെ ഈ സഹോദരനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇന്നേ കൂടി താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചാറ്റ് സം എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് മറുപടി പറയാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ആ ബൈക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയ മുക്കാണ് ഇതാണ് ഇവരുടെ സ്വഭാവം എന്തായാലും ഞാന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസൽമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നല്ലവരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ താഴെ മുസൽമാൻമാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ കേൾക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങളെ ആരെയും ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുകയോ അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളിലെ നല്ല ഹൃദയത്തെ ഈ അധമ മനോഭാവത്തിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജി അതായത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് നിങ്ങളെ അധമന്മാരാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തത്വത്തിൽ നിങ്ങളെ അല്ല വിമർശിക്കുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിമർശിക്കുന്നത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന എസ് ബി ആയാലും മറ്റാരായിരുന്നാലും അവരെ അവരിലൊക്കെ തന്നെ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യർ തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എന്നും എന്നും പറയും പക്ഷെ നിങ്ങളെ നല്ല മനുഷ്യത്വം അല്പം പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മതമാണ് പക്ഷെ അപ്പം താങ്കൾ എസ് ബി ബാറ്റാൽ വന്ന് എഴുതിയിട്ട് യോഹന്നാൻ രണ്ടാധ്യായം വായിക്കുക യേശു ചാരായം വായിക്കുന്നു അല്ലെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഒന്നൊന്നര പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ അത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് സത്യത്തിലെ ഈ മഹാസംഭവമാണല്ലോ ഇത് എന്ത് മറുപടി പറയണമെന്നൊക്കെ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതൊന്നും ഇന്ന് പിന്നെ ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് എറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലത് ഇതൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരെ വിശ്വാസികളൊക്കെ അവരോട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തതായ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ തന്നെ ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതമാണ് കനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെള്ളത്തെ മുന്തിരിച്ചാറാക്കിയത് വീഞ്ഞാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത് ഇതായ അത്ഭുതം എന്നാല് ഈ ഇസ്ലാമിലൊരു ഈസ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഈസ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തൊട്ടിലേക്ക് കിടന്ന് സംസാരിച്ചു പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പക്ഷിയെ പറപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ കുറെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഈസയുടെ തലയെ കെട്ടി വെച്ചതാണ് മുഹമ്മദ് ഈസയെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിന് കേട്ടതായ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചാണ് ആ ഈസ ആ ഈസയും കർത്താവായിട്ട് വന്നതല്ല കർത്താവ് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം കരായിലെ കല്യാണം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ വീഞ്ഞ് യഹൂദന്മാരുടെ ആഹാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു വീഞ്ഞിൽ തന്നെ ലഹരി ഉ
തീർന്നു പോയ സമയത്ത് വിവാഹത്തിന് കൂടി വന്നതായ ജനങ്ങൾക്ക് വിളമ്പുവാനായി വെച്ചിരുന്ന വീഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു പോയി തീർന്നു പോയപ്പോൾ കർത്താവ് അത് തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അത് വിനിയോഗിച്ചു അങ്ങനെ യേശു പച്ചവെള്ളത്തെ മുന്തിരിച്ചാറാക്കി എല്ലാവർക്കും വളരെ അത്ഭുതമായിരുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ ഈ ചാരായ ഒന്നും അല്ല ഈ മാറ്റുന്നത് മനസ്സിലായി അതായത് നിങ്ങള് വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മാനസികമായി അങ്ങ് തകർന്നു പോകും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിലും അല്ല അങ്ങ് കിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനോസ്ഥിതിയിൽ എത്തും എന്നത് നിങ്ങളുടെ അബദ്ധ ധാരണയാണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നതോട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മധൈര്യം വർദ്ധിക്കുക കാരണം വാറ്റി കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരാ ഞാനിപ്പോ വായിക്കാൻ പോവാ അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല മെച്ചതാക്കി നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഗോത്രദേവനായിട്ടാ കാണുന്നത് ഗോത്രദേവൻ ഈ വാറ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അടിക്കാൻ തന്നെ പറയുന്നു മദ്യത്തെ മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ വാറ്റുന്നതിനെ പുള്ളി പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് അത് പതിനാറിന്റെ അറുപത്തിയേഴ് കാണാം പതിനാറിന്റെ അറുപത്തിയേഴ് അവിടെ മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അള്ളാഹ് പ്രശംസിക്കുക അവിടെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ദപ്പനയുടെയും മുന്തിരിവള്ളിയുടെയും പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ലഹരി പദാർത്ഥവും നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ജനത്തിന് തീർച്ചയായും അതിനടയാളം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ ഇസ്ലാമിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്നു ഈ തിന്മ പോലും അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളതായ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹു നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മാനത്തേക്ക് നോക്കൂ മഴ പെയ്യിക്കുന്ന ആരാണ് അള്ളാഹുവാൻ തെങ്ങിന്റെ മണ്ടക്ക് കൊണ്ട് നോക്കൂ തേങ്ങ പിടിപ്പിക്കുന്ന ആരാ അള്ളാഹുവാൻ പനിയുടെ മുണ്ടക്ക് കേട്ട് നോക്കൂ ചെത്തുകാർ ചെത്താൻ കയറുന്നുണ്ടോ കള്ളു വരുന്നുണ്ടോ അത് അള്ളാഹുവാൻ എല്ലാം ഉള്ള അതിൽ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് വാദം ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നതായ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഈ വാക്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പുള്ളി പറയുകയാണ് ഈന്തപ്പനയുടെയും മുന്തിരിവള്ളിയുടെയും പഴങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ലഹരി പദാർത്ഥം അതായത് മദ്യവും നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അടയാളം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ അള്ളാഹു പ്രശംസിക്കുക എന്നിട്ട് പറയാണ് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ടോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരാമർശം ഉം ഇനി കേട്ടോ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ കുടിക്കുന്നവർക്ക് മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് ചില പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈ മദ്യപാനം കൊണ്ട് ദോഷവും ദുരന്തവും കുടുംബ തകർച്ച ആത്മഹത്യയും സാമ്പത്തിക പരാധീനതയും അല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കഴഞ്ച് നന്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴഞ്ച പ്രയോജനം ഉള്ളതായിട്ട് ഇന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗോത്രദേവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മദ്യത്തിനകത്ത് ചില പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നിന്നോട് അവർ മദ്യത്തെയും ചൂതാട്ടത്തെയും പറ്റി ചോദിക്കുന്നു പറയുക അവ രണ്ടിലും ഗുരുതരമായ കുറ്റമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രയോജനങ്ങളുമുണ്ട് മനസ്സിലായ പുള്ളി പറയാണ് അതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഗുണവും ഉണ്ടെന്ന് എടാ എരണം കെട്ടവനെ എന്നാ നീ ഒന്നങ്ങ് പറ ഇതൊരു ദൈവം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൗരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എസ് ജി ബ്രദർ ഇവിടെ ഇതൊരു ദൈവത്തിന് ചേർന്നതാണ് മദ്യപാനം ചൂതുകളി ഒന്നുകിലിത് മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും അത് മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാണ് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് എനിക്കതാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിനകത്തെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഈ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കും ഈ മദ്യപാനത്തിലുള്ള ഗുണം എന്താണ് മദ്യത്തിനകത്തുള്ള ഗുണം എന്താണ് പ്രയോജനം എന്താണ് പറയൂ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ആ ആയിക്കോട്ടെ മദ്യത്തിൽ ഗുണം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഖദീജ എങ്ങനെ കിട്ടിയേനേം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനോട് കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏക വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ വരുമാനം മദ്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രാവശ്യം ഓണത്തോട് കൂടി അടിച്ച് അവർ നല്ല പോലെ പൂസായി കുറെ പൈസ കൈനാലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചില പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞാൽ പിണറായി വിജയൻ വേഗം
നമ്മുടെ കേരളമെങ്കിൽ ഗുണപ്പെടും പെൻഷനൊക്കെ ക്ഷേമ പെൻഷനൊക്കെ മാസം മാസം അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും വൈദ്യുതി ചാർജിനുള്ള ആ ഭീകരമായ വർധനവിൽ നിന്ന് അവർ മാറ്റും സാധാരണ ഞാൻ രക്ഷിക്കും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ ആവശ്യം പക്ഷെ അല്ല പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കാം മുഹമ്മദ് അടിക്കാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് വെള്ളം അടിച്ച് കിറുകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള നിർത്താം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണമേ ബൈബിളിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ കുത്തിക്കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിലൊന്നും ഇവിടെ വാക്താൽ മറുപടി എഴുതത്തില്ല ആ രീതിയിൽ മറുപടിയോട്ട് പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ച് വായിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള വിശ്വാസവും ഏർ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നതായ ആളുകളുടെ വിശ്വാസവും അത് തകർന്നു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അവരൊരു കാരണവശാൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ബാങ്ക് വിളി കേട്ട് അവർ കണ്ടപ്പോഴും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പരാതിയായി ആ പള്ളിയിൽ ആളുകൾ വരുന്നില്ല ബാങ്ക് വിളിച്ച ആളുകളില്ല ആളുകൾ കരച്ചിലും ബഹളമായി ഇറാനിലൊക്കെ പള്ളികൾ പൂട്ടുന്നു കേരളത്തിലൊക്കെ തുടങ്ങി ഏഹ് ആളുകളെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ രവിചന്ദ്രന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെക്കാൻ യുദ്ധവാദികളുടെ പ്രോഗ്രാം അതിന് മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് അതിന്റെ പിന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ആദ്യ കേൾക്കണത് ബഹളം വെക്കുക എന്ത് ചെയ്യും പിടിച്ചത് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അയ്യൂബിനെ അവര് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഇപ്പൊ അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളം ഈ മതത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിച്ച് നടന്നതായ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത് ഇസ്ലാമിൽ ഖുറാനിൽ മദ്യം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അയ്യൂബ് മൗലവിയുടെ അന്ന് അദ്ദേഹം യുക്തിവാദത്തിന് വേണ്ടി നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഇസ്ലാമിനെ അടച്ചാക്ഷേപിച്ച് നടന്ന ഒരു വ്യക്തി തിരിച്ചവരെ കിട്ടി തിരിച്ചവർക്ക് കിട്ടി അവർ കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു അദ്ദേഹം ജീവിക്കണ്ടേ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഖുറാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടിക്കാട്ടത്തിനകത്ത് എന്ത് നല്ലത് തിരിയാനാന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഈ പട്ടിക്കാട്ടത്തിനകത്ത് പട്ടിയുടെ വിസർജ വിസർജ്യ വസ്തുവിനകത്ത് എന്ത് തിരഞ്ഞാൽ നല്ലത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഖുറാനെ അദ്ദേഹത്തിന് പട്ടികയുടെ നീട്ടത്തോടെ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരാളിനെ അവർക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മതം വിട്ടു പോകുന്നവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് പല പദ്ധതികൾ അവരെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും കൊണ്ട് ക്ലച്ച് പിടിക്കത്തില്ല ഈ ഗ്ലബോസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ അയ്യൂബിനെ പോലെയുള്ളതായ ഈ ആളുകളെ ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നാലും ക്ലച്ച് പിടിക്കത്തില്ല തിരിച്ചടി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഖുറാൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കൈവില്ലാത്ത കാര്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യം എഴുതി വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ വായിക്കും സഹിഹായ മുസ്ലിം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് വെള്ളവടിയാണ് മുഹമ്മദ് വെള്ളവടിക്കുന്ന അവരോട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇദ്ദേഹം വെള്ളമൊഴിച്ച പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും നബി വെള്ളമൊഴിച്ചാട്ട് എഴുതി കാണിക്കാം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങളുടെ നബിചര്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രഭാതകമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നബി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാല് നബി അല്ല ഏത് നബിയാണ് വെള്ളമൊഴിച്ചത് നീ നോക്കൂ അവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അല്പം മദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു അനുജനന്മാരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് മദ്യം നൽകുവാൻ പാടുണ്ടോ ഇനിമേനി പറഞ്ഞു ഉമ്പ് അയാൾ മദ്യം അന്വേഷിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇട്ട് ഒരു കോപ്പ മദ്യവുമായി മടങ്ങി വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ ചോദിച്ചു നീ അതൊരു മരച്ചില്ല പുത്തനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറച്ചിരുന്നോ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ മോശമല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞു ഉമ്പ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അത് പാലം ചെയ്തു ഇതാണ് വെള്ളവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മദ്യം കൊണ്ടു വാ ഇട 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 കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേന് മൂടിക്കൊണ്ട് വന്നോട് നാട്ടുകാർ കാണാതെ കൊണ്ടുവന്നോട എന്ന് പറഞ്ഞ് രഹസ്യത്തിൽ മേടിച്ച് മോന്തിയ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാവോ ബൈബിളിൽ ലഹരിയുള്ളതായ വീഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം കുടിച്ച് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ചില ആളുകളുണ്ട്
ഒരു ഒട്ടകത്തെ കുത്തി കീറുക എന്നിട്ട് ഒരു ലേഡിയുടെ ഗാനവിള കേൾക്കാൻ പോവുക അവള് പാട്ട് പാടി ഭയങ്കര അറബി പാട്ട് അവള് പാട്ട് പാടി പുള്ളി ഇരുന്ന് അങ്ങ് ആസ്വദിക്കും വെള്ളം അടിച്ച് കീറിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് അവള് പറയുന്നത് നമുക്ക് നീ പോകേണ്ട ആ ഒട്ടകത്തെ കുത്തി കീറി കൊടുത്തോണ്ടാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അറബി പെണ്ണല്ലേ ഇവിടെ പാട്ട് കേട്ടിങ്ങൾ ആവേശത്തിരിക്കുക ഈവൻ ആംസ് എടുത്ത് ചാടി ചാടി ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഒട്ടകം പിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ഇവൻ അങ്ങനെ ചെന്ന് കുത്തി അതിന്റെ പണ്ടം കീറി വിഷയം വന്ന് അലി വന്ന് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് വലിയ ഹീറോയെ പോലെ അങ്ങോട്ട് വലിയ ഏതാണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഹംസ കണ്ടുപിടിച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദ് കണ്ടം പിഴി പോയി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചേപ്പില്ല ഇങ്ങനെ നിരവധി കേസ് കെട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളവടി പാറ്റ് പിന്നെ കഴിപ്പ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഗാനം വേണം പിന്നെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടകരമായ മദ്യം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മദ്യം ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മദ്യപിക്കാതെ എപ്പോഴൊക്കെ നടക്കണ്ട വെള്ളം ഉണ്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒടിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ആപ്പ് കാണുമ്പോഴത്തേനേ എതിരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടവരാ നിങ്ങൾ പോയി അടിക്കൂ യുവരാജസിന് നല്ല സാധനം ഇപ്പൊ പിണറായി ഇറക്കുന്നുണ്ട് പോയി കുപ്പിക്കണക്കിന് മേടിച്ച് അടിക്കും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാൻ കുടിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്യപിക്കാതെ രാത്രി മദ്യപിക്കാന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു തരും രാത്രി മദ്യപിക്ക എന്നിവിടെ പച്ചക്ക് വച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചാരായം ഉണ്ടാക്കി വലിയ ചാരായം ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വഴി തന്ന് നിങ്ങൾ തല്ല് മേടിക്കുന്നതിന് തുല്യ പറ്റും അത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നു മദ്യപാന ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു മദ്യപിക്കുന്നവൻ പാമരത്തിന്റെ മുകളിൽ ശയിക്കുന്നവനെ പോലെയാകുന്നു രാവിലെ എഴുതിട്ട് മദ്യം തിരഞ്ഞു ഓടുന്നവൻ അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു മദ്യപാന സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കത്തിലെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കെ അതിനെയൊക്കെ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരുവൻ തന്റെ ഫ്രീവില്ല ദുർവിനിയോഗിച്ച് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മദ്യപാനത്തെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു ദൈവം അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അവൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് 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 ഇത് പറയാനുള്ളതായ തന്റെ ഇടപാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം മനസ്സിലായി പാപത്തെ ഞങ്ങൾ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്നു നിങ്ങൾ പാപത്തെ നിശുദ്ധമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്ലേഷിച്ച് ഇതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏ ഞങ്ങളും നിങ്ങളിലുള്ള തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പാപത്തെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിന്മ ചെയ്തവനെ തിന്മ ചെയ്തവനെന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അകറ്റ് നിർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്തവനെ അങ്ങ് ആശ്ലേഷിച്ച് ചുംബിക്കുക ഇല്ല കാവ കലിഞ്ഞു പോയി ഉമ്മ കൊടുത്ത് കവന്ന് വീഴുന്ന പോലെ തന്നെ അയ്യോ മുത്തല്ലേ അയ്യോ സഹാബി അല്ലേ ആരോടും പറയല്ലേ ഏ അതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഗോത്രദേവൻ ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് മദ്യവാനി സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പരലോകത്ത് മദ്യപിച്ചവന് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് നമ്മളായ പുത്തനെ അടിച്ച് പൂസാകരുതോ അടിച്ച് തിരുങ്ങരുതോ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ വായിച്ചിട്ടുള്ള കൊടുത്താ മദ്യപാനിക്ക് പരലോകത്ത് പ്രത്യേകം സീറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരുമതി മൂവായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ബ്രാഹിമി എന്ന് മദ്യം കഴിക്കുകയും അങ്ങനെ അക്കാലത്ത് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് അപ്പോഴാണ് ഈ സ്വത്ത് അവതരിച്ചത് സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും സക്രമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് മുമ്പ് കഴിച്ചതിന് പേരിൽ കുറ്റമില്ല അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ സംശയ പോലെ അടിച്ച് ഈ പിന്നെ പിന്നെ കിറുങ്ങിയിരുന്നില്ലേ അവരൊന്നും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും സംക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ടീമുകൾ അവർക്കിന്റെ അപ്പുറത്ത് എല്ലാ അവർ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കുന്നവർക്കും പരലോകം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരലോകവും മദ്യ പുഴകൾ ഉള്ളതാണ് നാപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ കുടിക്കുന്നവർക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായ മദ്യ നദികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇറങ്ങി നീന്തി കുടിക്ക ഇറങ്ങി നീന്തി കുടിക്ക കുളിക്ക മദ്യത്തിനകത്ത് കുളിച്ച് കുടിച്ച് അർമാദിക്ക ഇതൊക്കെ സ്വന്തം മതപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേച്ച് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് ഏതാണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ദേവയേത് സ്വന്തം പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ പേട് മതം വിട്ട് പുറത്തു വരാനായ
അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവിശ്വാസികളെ സോറി നിങ്ങൾ ലഹരി ബാധിച്ചവരായി നമസ്കരിക്കരുതെന്നൊരു ഒരു ആയത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ലഹരി ബാധിച്ചവരായി നമസ്കരിക്കരുത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ബോധമുണ്ടാകുന്നിടം വരെ അത് ഖുറാൻ നാലിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ തഫ്സി റിബിൻ കത്തീറിന്റെ അകത്ത് ഈ അസ്ബാബുൽ നസൂലിന്റെ അകത്തും ഇതിന്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു വ്യാപാരിയായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ആ പുള്ളിയുടെ വ്യാപാരം എല്ലാം സക്സസ് ആയത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെയും അലിയെയും മറ്റു സഹാബിമാരെ എല്ലാം ഈ വിരുന്നിനെ വിളിച്ചു അന്നേരം വിരുന്നിന് ഈ ഇറച്ചിയും മദ്യവും എല്ലാം വിളമ്പി ഈ മുഹമ്മദും സഹായിമാരും എല്ലാം ഇറച്ചിയും മദ്യവും എല്ലാം അടിച്ച് പൂസായി എന്നിട്ട് ഈ ഈ മഗരിബ് നിസ്കാരം അതായത് വൈകുന്നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിനാണ് മഗരിബ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ മഗരിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ഈ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അലിയാണ് ഇമാമായിട്ട് നിന്നത് അലിയാണ് ഈ ആയത്ത് ഈ ആയത്തല്ല ഓതുന്നത് അന്നേരം ഓതി ആയ സൂറ ഏതാന്ന് അറിയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ സൂറയാണ് ഓതിയത് കാഫ്റൂൻ എന്നുള്ള ഇതാണ് ഓതിയത് അതിൻ്റെ അകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ആയത്തിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു വരുന്നതിന് ഞാൻ ആരാധിക്ക ആരാധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു വരുന്നതിന് നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അലി കുടിച്ചു ഭൂസായി ഇത് തെറ്റി തെറ്റി ചോദി ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു വരുന്നതിന് നിങ്ങളും ആരാധിക്കും നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു വരുന്നതിന് ഞാനും ആരാധിക്കുമെന്നാണ് അലി തെറ്റി ചോദിയത് ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ലഹരി ബാധിച്ചവരായി നിസ്കരിക്കരുത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ബോധ ഉണ്ടാകുന്നിടം വരെ മുഹമ്മദും സഹബിമാരും എല്ലാം കൂ കൂട്ടമായിട്ട് പോയി കുടിച്ച പൂസായി നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെ ബ്രദറെ ബ്രദറ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഞാനത് വായിച്ചിരുന്നുണ്ട് അത് ബുഹാരി ഹദീസ് ആയിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ വിളിച്ചുവറ്റുന്നു പറയുന്നുണ്ട് നീ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീയൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ അടുപ്പകളാകും എന്നാണ് ഹദീസ് പറയുന്നത് അതായത് അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെയാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ തിരുമേഴി പിന്നോട്ട് കാൽ വെച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടം വഴി പാഞ്ഞു കൊള്ളി മനസ്സായ ഇന്തപ്പനെ ഈ പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നും ചെറിയ ഇന്തപ്പനെ അത് എത്തിച്ചോളി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല പുള്ളി അവിടോട്ട് ചെന്ന് അരി വിളിച്ചോണ്ട് പോയതാ വെള്ളമൊഴിച്ച് കൃഗി ഇരിക്കുന്ന ഹംസയ നന്നാക്കാനായിട്ട് പോയതാ ഹംസ കണ്ണൂരിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു നീ ആരാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓടിയെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഓടി ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഇവിടെ ഇതൊക്കെ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കണം ഏഹ് ഒരുവൻ മദ്യപിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ മദ്യപാരിയായ മനുഷ്യനെ ഇടാ മദ്യപിക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ളതായ ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താ തെറ്റ് ചെയ്തവന്റെ മുമ്പാകെ നിന്ന് മോനെ നീ ചെയ്ത് തെറ്റാന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ആംബിയറില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം എങ്ങനെ നാട്ടാർന്നറിയ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ വളർന്നറിയാം അപ്പൊ പരിപാടി തീർന്നില്ല പിന്നെ എന്താ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് പിന്നെ ചെല്ലും ചെയ്ത് നാടോടുമ്പോ നടുവ ഓടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബികൾ എന്ത് പേത്രം കാണിച്ചു അതെല്ലാം അനുവദിച്ചു അനുവദിച്ച് അവരോടൊപ്പം നടന്ന് അവരെ പോലെ കാണിക്കേണ്ട പോരാട്ടുകൾ എല്ലാം കാണിച്ച് ആയത്തിറക്കി അവരെ പോലെ മദ്യപിച്ച് അവർക്ക് അവരെ പോലെ ആ പിന്നെ അർമാദിച്ചു അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ടാണ് ഇവര് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ യോ ഇരുണ്ട ഭൂമിയിൽ കിടന്ന ഇരുണ്ട സംസ്കാരത്തിൽ നല്ല വിശ്വാസത്തിന് കൂടി ചെറുതേരിച്ചു പോവാൻ മൂത്ര മുക്ത പോഷം ഉണ്ടാവും ചെല്ല പാഞ്ഞു പോവാൻ പോകും ചെല്ല പോകുന്നത് മുമ്പോ ചെയ്യുക ചെല്ല മഴയെല്ലാം അവർ കാണിച്ച പോപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരവരുടെ അറബി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തുണിയില്ല അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെല്ലമ്മേ അവിടെ ചെന്ന് തവാഫ് ചെയ്തു ചെലവ് തരാൻ അവർ മദ്യപിച്ചപ്പോ ചെല്ലമ്മേ മദ്യപിച്ചു അവർ മദ്യപിച്ച് ഗാനമേള കേൾക്കാൻ പോയപ്പോ ചെല്ലമ്മയുടെ പിതാവ് ചുദ്രഭ്യ പുത്രനും പോയി ഗാനമേള കേൾക്കാൻ പോയി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങളിത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇനി ബാക്ക് ചാനൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതരുതേ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സെക്സും അതുപോലുള്ളതായ പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ബാക്ക് ചാനൽ ഇപ്പോഴും കസ്റ്റഡി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വീരൻ അത്തരത്തിലുള്ളതായ വീരൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മെടുക്കൽ നിങ
അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഇവർ അഞ്ച് നേരം നിഷ്കരിക്കുന്നത് തല നെറ്റിക്ക് തടമ്പ് കേട്ടോ ഇവിടെ ബാക്കാനിൽ എഴുതുന്ന ആ പുള്ളിയുടെ നെറ്റിക്ക് തടമ്പ് കേട്ടു കേട്ടോ ഈ പണി കാണിച്ച അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങ് നിഷ്കരിക്കുക ഭാര്യ ഇല്ലെങ്കിൽ മാന്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എത്രയോ ചെറുപ്പം എനിക്കറിയാം നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ട് എനിക്കറിയാൻ ധാരാളമുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവരൊക്കെ തന്നെ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ ആരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഒരു പണിക്ക് പോകാൻ അന്തസായി ജീവിക്കുക ഈ പുള്ളിക്ക് പെണ്ണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പാത്തും പറഞ്ഞും മറിയോ മറിയോ ഊതാനായിട്ട് മറിയ മറിയോ അങ്ങനെ അവിടെ നോക്കി ഇദ്ദേഹത്തെ ഊതാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വായിച്ചാലും വന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് വൃത്തികേടെന്ത് പറയരുതേ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ വായിപ്പിക്കും മനസ്സായി രണ്ടാ കുഞ്ഞിട്ട് പറയുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ങ് ഉണ്ടാകും പുരാനിലെ ഒരു തള്ള എന്നാ പിന്നെ അവിടെ നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പുരാനോ മറിയമിന ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഇനി എന്താ ഈ രാത്രി പാത്തും പതിയെ കട്ടുപൊളി ചോടോട്ടി ഒന്ന് ഊതാനായിട്ട് ചെന്നു ഏ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഹീനമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന താലത്തോളം ഞങ്ങൾ ഈ ബ്രഹ്മോസ് ഇടോട്ട് പോകണം കാലം നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല വേല നടക്കത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ എന്ത് എഴുതി വെക്കുന്നു അതിന് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കൃത്യമായ മറുപടി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക ഞാനിവിടെ മദ്യപാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അംശമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് മുവാവിയയുടെ മദ്യപാനം വേറൊരുത്തും മദ്യമ ജിമാമാകാൻ പോയത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകെട്ടുകൾ ഇവിടെ വായിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വായിക്കാറ് അപ്പം മദ്യം അടിച്ചു കാണിച്ചത് മുഹമ്മദാണ് പിന്നീട് സഹാബികൾ അടിച്ചു ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അള്ളാഹ് വായത്ത് ഇറങ്ങി കൊടുക്കും മദ്യത്തിനകത്ത് നല്ല എന്താണ് പ്രയോജനം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു കാട്ടറിന് ദേവം പറയുക മദ്യത്തിനകത്ത് പ്രയോജനം ഇട ഇട കുഴപ്പക്കാരെ ഇട വേട്ടാവളിയാക്കി കുടിച്ചാൽ കരള് പോവട നശിച്ചു പോട ഇത് കുടിച്ചു കുടിച്ച് കരള് ഒരുമി ചത്തു പോയി ഒരുപാട് പേരെ അറിയാം എന്നിട്ട് ഈ ഗോത്രത്തെ ഞാൻ പറയാം പ്രയോജനമുണ്ടോ ഏഹ് ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഏതായാലും പരിപാടി നടക്കട്ടെ ചർച്ച നടക്കട്ടെ നമസ്കാരം പ്രേസിൽ നോട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആലൻ ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിന് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് സഹി ഹഡീത്താണ് സൂനൻ ആൻഡ് നസായി ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് ടു സൂനൻ നസായി ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് ടു ഇത് മദ്യപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രങ്ക് ആവണ കാര്യമാണ് പറയണത് അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാം ദ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ലാ സെഡ് If he becomes drunk, whip him. Kudichu bhoosa vaanengil, chaatwaar ondha adikiya. Then if he becomes drunk, second time, whip him. Then if he becomes drunk, a third time, whip him. Adhu gai nata. Then he said concerning the fourth time, kill him. strike his neck appa moonu thavana boos aite adichu kedakkam nalamtha rasham boos aite kedakkanengil aa manushane kollam strike his neck that is kill him idu sunan nasai 5662 shall